12 godzin w autobusie zapchanym jak krewetki wszyscy jechaliśmy no tak nieraz się zdarza ale jestem San Cristobal de la Casas nie mylić ze San Escobar przepiękne miasteczko w stanie Chiapas jednym z najpiękniejszych stanów w Meksyku bardzo blisko granicy z Guatemalą jestem bierzemy jakąś drotę i zwiedzamy zapraszam na kolejny odcinek Nie San Escobar. Znowu no, wypasiony hotelik za trzy śrubki. No i jedna piękna sytuacja. Już nie wspominam o tym, ale... Nasi tu byli. Nasi tu byli. Bardzo się cieszę, że wyjechałem z tego Mexico City. Jezu. Znowu spokój, cisza. Co prawda muzyczka, ale spokojnie. Ludzie się ściskają. O tam właśnie z tyłu. Po prostu malina. A nie ten Mexico City, nie, nie, nie. Buh. Buh. San Cristobal. Nie mylić z San Escobar. <laughs> Jakim trzeba być idiotą? O jest. Wydaje mi się, że San Cristobal będzie śmiało konkurował z Queretaro albo z Bernal albo z Jalpan, Halpan o mianu najpiękniejszego miasteczka, no ale jest w pierwszej czwórce. Nie no, śmiało, śmiało można powiedzieć, najpiękniejsze miasteczko, które widziałem do tej pory. Rynek jak rynek, ale większość Indianie. W całym mieście większość Indianie. Oczywiście hotele, galerie, restauracje należą do białych. Jest tu jakiś taki rasizm, przynajmniej podział. Nie mieszają się ze sobą, bardzo rzadko widzę. I kolejny piękny dzień w San Cristobal. Nie byli z San Escobar. Idziemy po nową Dorotę. Wynajemy na 5 dni samochód, bo tutaj jest kilka takich miejsc. Można jeździć autobusami. Z tym, że to będzie wychodzi drożej. Dlatego przeliczyłem, przekombinowałem. Znalazłem znowu jakąś super promocję, bo jesteśmy po sezonie, więc oni teraz 50-60% zniżek dają. Więc bierzemy nową Dorotę i jedziemy zwiedzać. No i nie Dorota niestety, ale Teresa. <grywa> Teresa. Teresa. Dostałem Toyotę. Skręć w prawo. W automacie. Nóweczka. Słuchajcie, za 17 euro na dzień. Bez limitu kilometrów. Coś mi mówi, że Teresa dostanie w dupę. <grywa> Takie kontrole są tutaj bardzo, bardzo częste i chłopaki są tak uzbrojeni, że po prostu nie masz ochoty kozaczyć. <śmiech> nie to, że klamka, E5 od razu i na samochodzie jakieś działo, no coś pięknego po prostu. A jesteśmy w chmurach. Uhu. Oczywiście kurwa nie mogę mówić, bo jakiś dala na muzykę. Kanion de Sumidero I pierwszą rzeczą jaką będziemy zwiedzać to Kanion del Sumidero 
Polski w tym kanionie są krokodyle. Takie speed boty. Więc na całe nieszczęście nie da się tam wjechać ani wejść inaczej niż tylko przez taki środek lokomocji. jest po każdej stronie. Cocodrilos llegan a medir hasta los 5 metros, señor. 5 metros. Sangre fría. Pico. Salen a tomar un rato. Ogóle się jebaniutki nie boi. Para luego meterse otra vez en el agua. Tysiąc metrów. No i czarysienka na torcie. Tenemos lo que es la cascada del árbol de Navidad, señores. Ten kanion bajka. Bajka trzeba koniecznie zobaczyć jak się jest w regionie Czapas. Fakt, mam najdłuższe lato, które trwa już 7 miesięcy. No i teraz to lubię najbardziej. Pozwiedzaliśmy sobie turystycznie, a teraz tak pi razy drzwi na kompas wybrałem jakąś tam drogę i jadę sobie na dziko popatrzeć jak żyją ludzie w górach i to jest właśnie Ameryka Łacińska dżungla, góry potężne góry właśnie to chcę przejechać to jest właśnie kanion widziany z góry Panowie w tuktukach jeżdżą, to chyba mi się też nic nie stanie. Tu można spłynąć jak w spłuczce, jak w kiblu, z razem z całą Terezą. Ja pi***le, gdzie ja się tu wjechałem? Trochę przeginam pałę chyba. Nie gdzie ja jestem. No niestety, w pewnym momencie trzeba powiedzieć dosyć. Nie będę się wbijał w góry. 
po jakichś cholernych drogach trzeba powiedzieć stop, wracamy. Zmyję mnie zaraz, normalnie mnie zmyję. Powiem Wam, że byłem naprawdę wydygany. W tej wiosce e, drogi zamieniły się w rzeki, e, błyska się dalej tutaj, ja uciekam stąd. E, pioruny po prostu waliły w drogę przede mną i wie, wiem doskonale, że są dziury na 15 cm pod wodą. Mówię, jak gdzieś wpadnę, no to Tereza koło urwane, a ja stoję i kwiczę. Lekko byłem wydygany, no. Już chyba udało mi się wyjechać z tej burzy. Mam nadzieję. Zawracam i objeżdżam, wracam tą trasą, którą przyjechałem. Chciałem jechać przez górę, ale nie, nie. Już mi się odechciało. Już mi się odechciało totalnie. Witam. Następny dzień. Startujemy ze San Cristobal. Nie mylić ze San Escobar. I jedziemy, dzisiaj zwiedzamy dwie rzeczy, mam nadzieję, że się uda to ogarnąć w ciągu jednego dnia. Piękny wodospad El Chiffon i e, jakieś jeziora lazurowe. Przy samej granicy z Guatemalą. Jest wcześnie rano, zatankujemy, pijemy kawę i gonimy! Zastanawiam się nad wiekiem tych młodych matek, bo wyglądają na 13 lat. No ale e, nie będę się pytał. Taka mała refleksja mnie się napatoczyła na, gło na głowę w czasie jazdy doty dotycząca Indian e, w Stanach i w Meksyku. Ogólnie w Ameryce, w dwóch Amerykach, w trzech Amerykach. Te prawdziwi Indianie dzisiaj w Stanach Zjednoczonych to są spasione byki, które trzymają kasyna, którzy mają, jeżdżą wielkimi samochodami no i zapuszczają włosy na to, długie włosy, żeby pokazać, że jest się Indianinem. Często pijani, często naćpani, szczególnie w Kanadzie. Natomiast tu, tutaj, w tych małych wioskach na południu Meksyku, to są prawdziwi Indianie. Podtrzymują swoją kulturę. Chodzą ubrani, e, tak jak, jak, jak kiedyś, w sklepach można kupić zioła, można kupić e, rzeczy na leczenie, jakieś soki, syropy. To wszystko widać w sklepach. E, ubierają się tak samo, no budownictwo się trochę zmienia, no wiadomo, każdy chce troszeczkę mieć komfortu w życiu. Nie będą mieszkali w jakichś wigwamach, ale ogólnie bardzo mi się podoba to, że, że e, oni tą kulturę tutaj podtrzymują. A tu chyba przyjechało wesołe miasteczko! Do miasteczka przyjechało wesołe miasteczko! A tutaj kobiety piorą pranie w studni. No i to, co tygryski lubią najbardziej, czyli Dżungla, wodospad, strumyk, duża rzeka, nie strumyk. Idziemy zobaczyć wodospad El Shiftlon, czy jakoś tak. Jaka woda. Ale kolorek, zaraz będziemy się kąpać. Tak, proszę Państwa, to jest raj na ziemi. Oficjalnie ogłaszam to miejsce rajem na ziemi. Nawet nie próbuję wyrównać oddechu. Trudno. Thank you. 
biorąc pod uwagę to, że Chiapas jest bardzo nastawiony na turystykę, wszystkie dojazdy do takich miejsc turystycznych są pięknie zrobione, parkingi, te sprawy. No i za to brawo Chiapas. No ale z drugiej strony troszeczkę zabija to tą przygodę, tak? Tak jak było w San Luis de Potosí z wodospadem, o której już zapomniałem nazwę. E, tam trzeba, to była przygoda, trzeba było znaleźć drogę, trzeba było się przebić przez błota i było fajnie. Tutaj wszystko poznaczone, toalety. No pięknie, brawo Chiapas, tylko że po prostu już to nie to samo. Ekoturystyka pełną gębą. Można sobie zrobić grilla, można sobie, można się wykąpać. No po prostu bajka. Nie pomyślałem, żebym wiedział, to bym sobie kupił kiełbasę i wungiel. Aha, idę się wykąpać. Gdy strumy płynie z wolna, na 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 się porobiło. Karuzela, karuzela. Świat się kręci i umiera. Będzie słońce, będzie. Karuzela, karuzela. Świat się kręci i umiera. Tak sobie obserwuję te małe busiki tutaj robią za PKS między wioskami, ale przewożą absolutnie wszystko. E, tutaj motorek, a przed chwilą widziałem nawet świnie w klatce. No po prostu cyrk. Ale chłopaki dają radę. Po 12 osób, plus bagaż i heja po górach. No i kolejne przepiękne miejsce, tuż przy granicy z Guatemalą. Laguna Montobello, tak to się nam nazywa. Zestaw takich pięknych jeziorek, o pięknych kolorach, przepięknym miejscu z przepięknymi ptaszkami agawami chyba kaktusami no coś pięknego przyroda trochę inna inne drzewa ale pachnie jak w polskim lesie normalnie taka sosenka przy są sosny widać je o tu ale pachnie normalnie jak na Wiksie. Jesteśmy wysoko, 1400 metrów nad poziomem morza i podejrzewam, że to są jakieś takie jeziora w skałach. Nie ma po prostu deszczuwa, nie ma jak stąd odpłynąć. Czaje, że robi się wszystko na, na bieżąco. Ktoś przyjeżdża, dopiero wrzucają mięso na ogień. Ale jest żarcie, jest po prostu the best. <śmiech> 